శ్రీ గురుభ్యో నమ మన భారతీయ సంస్కృతిలో ఎన్నో నోములు పూ పూజలు వ్రతాలు ఉన్నాయి అవి అన్నీ మన మీద కృపతో మన మునులు ఋషులు అనుగ్రహించారు అలాంటి వ్రతాలలో మంగళ గౌరీ వ్రతం ఒకటి అన్నమాట అండి ఈ మంగళ గౌరీ వ్రతం శ్రావణ మాసంలో వచ్చే మంగళవారాల్లో చేస్తారనమాట అండి అందుకే దానికి శ్రావణ మంగళవారం నోము అని కూడా అంటారు వివాహమైన సంవత్సరంలో వచ్చే శ్రావణ మంగళవారం ఈ నోము నోచుకుంటారు మనకి కొన్ని దీర్ఘకాలిక వ్రతాలు ఉన్నాయి కొన్ని కొన్నాళ్ళు మాత్రమే ఉన్నవి ఎల్లప్పుడూ చేసేవి వరలక్ష్మి వ్రతం పోలాల అమావాస్య వంటివి అనమాట అండి కార్తీక పూర్ణం కూడా అంతే కొన్నాళ్ళు చేసేవి మంగళ గౌరి అట్ల తద్ది అటువంటి ఈ ఐదు సంవత్సరాల వ్రతాలు అనమాట అండి స్త్రీలు తమ మాంగళ్యవృద్ధి కోసం సకల సౌభాగ్యం కోసం ఆచరిస్తారు దీనిని కనడం వాళ్ళు కూడా చేస్తారన్నమాట అండి కొత్తగా వివాహమైనటువంటి వారు ఆ సంవత్సరంలో ప్రథమంగా వచ్చే శ్రావణ మంగళవారం నాడు మంగళ గౌరీని పూజించి ముత్తైదువులకు వాయనం ఇస్తారన్నమాట అండి ఐదు సంవత్సరాలు అలా వ్రతం ఆచరించాక అప్పుడు ఉద్యాపన చేస్తారన్నమాట అండి ముందుగా వినాయకుని పూజించి మంగళ గౌరీని అర్చించి దూప దీప నైవేద్యాలు సమర్పించి అప్పుడు గోధుమ పిండి లేక బియ్యం పిండితో ప్రమిదలు చేసి అందులో ఆవు నెయ్యితో జ్యోతులు వెలిగించి ఆ జ్యోతుల మీద ఒక అట్ల కాడను పట్టుకుని కథ చెప్పుకుంటూ ఆ కథ అయ్యేదాకా ఆ అట్ల కాడను పట్టుకుంటారు అప్పుడు కాటుకు తయారవుతుంది అనమాట అండి అట్ల కాడకి ఆ కాటుకును తాము కళ్ళకు పెట్టుకొని మొత్తైదువులకు కూడా ఇస్తారనమాట అండి మంగళ గౌరి వ్రతంలో నానవేసిన శనకలు వాయనమిస్తారు సాయంత్రం మొత్తైదువులని పిలిచి పళ్ళు తాంబూలం శనగలు వాయనమిస్తారనమాట అండి ఆ కాటికను కూడా వారికి ఇస్తారు వారిని గంధంతో సత్కరించి కాళ్ళకి పసుపు రాసి పారాయణ దిద్ది మంగళ గౌరిగా భావిస్తారు అవి వచ్చిన ముత్తైదువుని వాయినం ఇచ్చేటప్పుడు కూడా మంగళ గౌరి అనే భావనతోనే నా చేతిలో వాయిను ఎవరు అందుకున్నారు అని ప్రశ్నిస్తారనమాట అండి అప్పుడు వారు తానే మంగళ గౌరిని అనే భావనతో నేనే మంగళ గౌరిని అని సమాధానం ఇస్తారనమాట అండి అలా ఐదు సంవత్సరాలు చేశాక అప్పుడు ఉద్యాపన చేసుకోవాలి ఒక కొత్త పెళ్లి కూతురికి పెళ్లి పీటల మీద కూర్చుని ఉండగా ఒక ఇతర కలసములో అరిసెలు మట్టెలు మంగళసూత్రాలు నల్ల పూసలు పసుపు కుంకుమ ఉంచి దానిని రవికిల గుడ్డతో చుట్టి మూసి వాయనం ఇవ్వాలి అదే ఉద్యాపన అంతటితో వ్రతం సమాప్తం అవుద్ది అనమాట అండి వ్రత విధానం మాత్రం అదే అయినా కొందరు వాళ్ళ ఆచార ప్రభావ ప్రకారంగా ఆనవాయితీని అనుసరించి వెలిగించే జ్యోతులు మొత్తయుతులతో మార్పులు చేసుకుంటారనమాట అండి కొందరు మొదటి సంవత్సరం ఐదు జ్యోతులు వెలిగించి ఐదుగురు మొత్తైదువులకి వాయనమిస్తారు రెండవ సంవత్సరం పది జ్యోతులు వెలిగించి పది మందికి వాయనమిస్తారు ఇలా జ్యోతులు మొత్తైదువులు వీరి సంఖ్య పెరుగుతూ ఆఖర సంవత్సరంలో ఇరవై ఐదు జ్యోతులు ఇరవై ఐదు మొత్తైదువులకు వాయనమిస్తారనమాట అండి శ్రావణ మాసంలో వానల వల్ల బురదలో తడినీళ్ళల్లో ఆడవాళ్ళు నడుస్తారు కదండి పశువు క్రిమిసంహారిని అది కాళ్ళకి రాసుకుంటే కాళ్ళు బరువు అవ్వడం కానీ పుళ్ళు అవ్వడం కానీ అటువంటి ఉండవు అనమాట అండి అలాగే స్వచ్ఛమైన ఆవినీతితో చేసిన కాటిక పెట్టుకుంటే కళ్ళకి ఆనందాన్ని ఇవ్వడమే కాకుండా ఆరోగ్యప్రదంగా ఉంటుంది అనమాట అండి సూతులు వారట సౌని కాదు మహర్షులు కట్ట చెప్పినటువంటిది నారద మహర్షి సావిత్రిదేవికి ఉపదేశించింది శ్రీకృష్ణుడు ద్రౌపదిని ద్రౌపదికి వివరించినదే అయిన ఈ వ్రతం ఉత్తమమైంది అనమాట అండి సర్వమంగళాలకు ఆధారమైన ఆ తల్లిని మంగళ గౌరిని ఈశ్వరుడే పూజించి త్రిపురాసుర సంహారం చేశాడట చేసి విజయం సాధించాడు కుజుడు మంగళ గౌరిని పూజించి మంగళవారానికి తాను అధిపతిని అయ్యాడట అండి మందుడనే రాజట మంగళ గౌరిని పూజించి భూలోకంలో రాజ్యం చాలా సంవత్సరాలు పాలించాడట అండి ఒక రాజు ఉండేవాడట అతను సంతానం లేదట అండి చేసిన పూజలు దానాలు వ్రతాలు నోములకు అంతులేదు ఒకరోజు పరమేశ్వరుడిని వారిపై కృప కలిగి సన్యాసి రూపంలో ఉన్నటువంటి భిక్షకు వచ్చి భిక్ష ఇచ్చేలోపు వెళ్ళిపోయేవాడట అలా రెండుసార్లు జరిగిందటండి రాణి ఆ సంగతి భర్తకు తెలియపరిచిందట 
అతడు ముందుగా అన్నీ సిద్ధపరుచుకొని సిద్ధంగా ఉండు అని చెప్పాడు ఆ రాణి అలాగే అన్నీ సిద్ధపరుచుకొని ఆ సన్యాసి రాకక ఎదురు చూడగా ఆ సన్యాసి వచ్చి పుత్ర పౌత్రులు లేనివి ఎంత భిక్ష స్వీకరించినని నిరాకరించాడటండి అందులో కామె సంతానం కలిగే మార్గం తెలపమని ప్రాధేయపడిందట అందులో కథటండి నీల వస్త్రాలు ధరించి నీలాస్వాదారిగా నీ భర్తని తూర్పు దిక్కునకు వెళ్ళమను ఎక్కడ ఆ అశ్వం అలసటతో ఆగిపోతుందో అక్కడ తవ్వమను అక్కడ ఒక దేవాలయం ఉంటుంది అక్కడ ఉన్న భవానీ దేవిని పూజించిన సో నీ కోరికలు తీరతాయని చెప్పాడు ఆ సంగతి ఆమె భర్తకి చెప్పగా ఆ రాజు ఆ విధంగానే చేశాడు భవానీ సంతోషించి కావలసింది కోరుకోమనగా అతడు సంతానాన్ని కోరుకున్నాడటండి అప్పుడు ఆ దేవటండి దీర్ఘ సుమంగ్లి అయిన కన్య కావాలన అల్పాయుష్కుడైన కుమారుడు కావాలనా అని అడగగా అతడు పుత్తుని కోరుకున్నాడు సమీపంలోని మామిడి వృక్షంలో గల పొలాల్లో ఒక పొలం కోసి నీ భార్యకి అని చెప్పి అంతర్ధానమైపోయిందటండి దేవి అప్పుడు అతడండి ఆ మామిడి వృక్షం సమీపించి ఎక్కువ పొలాలు కోసి భార్యకిస్తే ఎక్కువ మంది పుత్తులు కలుగుతారనే ఆశ చేతట చెంతనున్న గణపతి విగ్రహంపై కాలు వేసి ఎక్కువ పొలాలను పోయిగా పొలాలన్నీ మాయమై ఒక్క పొలమే మిగిలిందట అప్పుడు గణపతి అకృత్యానికి అట ఆగ్రహంతో నీకు కలిగే కుమారుడు పదహారవ ఏట సర్పం వలన మరణిస్తాడు అని శపించాడటండి రాజు వచ్చి రాణికి పొలాన్ని ఇచ్చాడు రాణికి పుత్రుడు జన్మించాడు పదహారవ ఏట వివాహం చేయమని రాణి కోరగా మొదట కాశీకి వెళ్ళి రమ్మనమని చెప్పాడటండి తర్వాత వివాహం చేద్దామని మేనమామని సాయం ఇచ్చి శివుడు అనే పేరు గల రాజకుమారుని పంపించాడు అనమాట అండి వారు ఆ సంగతి వారు ఒక నగరం చేరుకున్నారట ఆ నగరంలో రాజుకటండి సుశీల అనే కుమార్తె కలదట ఆమె స్నేహితురాలు దూషించగా మా అమ్మ మంగళగౌరి వ్రతం చేస్తుంది మాకు అమంగళాలు జరగవు అని సమాధానం చెప్పిందట రాజు శివుని చూసి ముచ్చటపడి సుశీల్తో శివునికి పరిణయం చేశాడట ఆ పెండిలో సుశీల్ తల్లి సుశీలకి మంగళగౌరి నోమ్ ఉద్యాపనం ఇచ్చిందటండి ఆ రోజు రాత్రి నూతన దంపతులు క్షీరలవణాలు వర్జించి బ్రహ్మచర్య వ్రతులే దర్భాసన మీద చయనించారు అప్పుడు అక్కడికి ఒక కృష్ణ సర్పం వచ్చిందటండి అప్పుడు ఆ సుశీల భీతి చెందక మంగళగౌరిని స్మరించి భయం లేకుండా తల్లి వాయనమిచ్చిన కలశంలో పాలు పోసి ఆ పాము అందులో ప్రవేశించగానే ఆ రవికి గుడ్డతో మూత వేసి మూట గట్టిగా కట్టిందట ఉదయాన్నే శివుడు మేనమామతో కలిసి కాశీకి వెళ్ళిపోయాడు సుశీల మంగళగౌరిని ప్రార్థిస్తూ భర్త రాకకై ఎదురు చూస్తూ ఉంది తండ్రిని ఒక సత్రం కట్టించమని అందులో అన్నదానం జరిపించమని కోరిందటండి తండ్రి అట్లే చేశాడట అప్పుడు సుశీల భోజనం చేసిన వారికి తాంబూలం ఇచ్చేదట అలా కొంతకాలం గడిచింది కాశీకి వెళ్ళిన శివుడు తిరిగి వచ్చాడట అండి భోజనం చేసిన వారికి తాంబూలం ఇస్తూ సుశీల్ తన వర్తను గుర్తించింది అందరూ సంతోషించారు అప్పుడు రాకుమారుడైన శివుడు భార్యను తీసుకుని ఇంటికి చేరుకున్నాడట అండి కుమారుని జాడ తెలియగానే తల్లి రోధించి కళ్ళు సరిగ్గా కనిపించని స్థితిలో ఉందటండి అంటే కుమారుడు కనిపించకుండా వెళ్ళిపోయాడు కదా ఏమయ్యాడో అని ఏడుతూ ఉండగా ఆయన కళ్ళు కూడా కనిపించకుండా పోయినాయి సుశీల మంగళగౌరి నోము నోసుకుని ఆ కాటుకి అత్తగారికి ఇవ్వగానే ఆమెకు దృష్టి కలిగిందటండి కళ్ళు వచ్చాయి అందరూ అల్పాయుష్కుడైన భర్తని ఏ విధంగా ఆయుష్మంతుడిని చేసిందో తెలియపరచమని కోరగా ఆమె మంగళగౌరి వ్రత మహాత్మ్యాన్ని వివరించి ఆనాడు కలశంలో మూటని విప్పి చూపగా అందులోని పాము బంగారు పాముగా మారిపోయిందట మంగళగౌరి కృప వల్ల గండం గడిసిందని మరే భయం లేదని సుశీల్ చెప్పిందట ఈ కథ చెప్పుకుంటూ కాటుకు పెట్టాలటండి సావిత్రీదేవియే ఆచరించింది నారద మహర్షి చెప్పింది శ్రీకృష్ణ భగవానుడే ద్రౌపదికి వివరించింది అయిన మంగళగౌరి వ్రతాన్ని మన కోడళ్ళ చేత కుమార్తెల చేత ఆచరింపజేసి ఆ మంగళగౌరి కృపకి మనం మన అందరం కూడా పాత్రలు మౌదాం సర్వమంగళ మాంగళ్యే శివే సర్వార్థసాధికే త్రయంబకే దేవి నారాయణి నమోస్తుతే స్వస్తి